Hey guys, I am Manas Rendan Sau, a third year MBBS student from Vimsar Bulla, Odisha. And you are watching Neat Biology 360. In today's video, we will be discussing one important question from animal tissue. This is a question from NTA mock test paper number 8, question number 31. So in this question, we will try to see five statements where we will be learning a five multiple concepts. Okay, so let us start. Read the question number. Question number 31. How many of the given statements are true? So whenever you are reading one question, first underline whether it is asking about true, false, correct, incorrect. So statements are true. Okay, we have to identify how many are true. Number A, the dry surface of the skin and moist surface of the buccal cavity are lined by compound epithelium. Students, we know epithelium is a type of tissue which from the lining. So, epithelium ke andar jo cells hoti hain, agar ye cell single lining karenge to unko bolte hain simple epithelium, agar wo multiple layers karenge to those are, those are compound epithelium. So always remember compound epithelium. See in this diagram you can see this is a multi-layered cells. This is a diagram for NCRT, diagram from NCRT compound epithelium, multi-layered. And these multi-layered compound epithelium, they form lining of skin, lining of skin and buccal cavity, oral cavity. Okay. Now, secondly. In the second diagram, you are observing these are the single layer of cells. Okay. So, first is also all these are simple epithelium. The first diagram shows a flattened cell, and this flattened cell is known as squamous epithelium. In the second diagram, you are observing these are the cuboidal shaped cells. So, this is showing a cuboidal epithelium. And the third one, is showing columnar cells third one is showing columnar cells so these are the columnar epithelium okay we will see that so columnar epithelium now always remember squamous epithelium ka function hota hai beta exchange of substances exchange of substances jinko hum log bolte hai diffusion so diffusion kis kis structures mein hoga kis kis site mein hoga so i have a mnemonic for you you remember as a b p ka mela okay so a for a for alveoli and you know alveoli have pneumatocytes so pneumatocyte type 1 they help in the exchange of o2 co2 from alveoli Alveoli squamous epithelium with the capillary endothelium. Okay. Next. Second is second is B for Bowman's capsule. B for Bowman's capsule. And you know Bowman's capsule is present in nephron, where the cells of Bowman's capsules are also known as podocyte. They are also known as podocyte. Okay. Now, third one is. P, P for already we studied, P for this is pneumocyte, okay, so alveoli ka pneumocyte. Now, M for, M for remember beta, this is mesothelium and you know what is mesothelium? If you cut the gastrointestinal tract, that is the elementary canal, innermost layer is mucosa, then submucosa, then muscle layer, muscularis and outermost layer is serosa. That serosa is nothing but the simple squamous epithelium, also known as mesothelium. Okay, then E for E for endothelium. And what is endothelium? Remember, endothelium is nothing but the lining of blood vessels. Lining of blood vessels. Okay. L for you can remember loop of Henley. Okay, so talking about the second statement given we will see that it is talking about cuboidal epithelium beta okay remember cuboidal epithelium ka kaam hota hai cuboidal epithelium ka kaam hota hai secretion 
एब्जॉर्बन सिक्रेशन एब्जॉर्बन एंड ऑल्सो एक्सक्रेशन ओके ना इसका जो लोकेशन है यू विल रिमेम्बर दीज आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ डक्स दे आर लाइनिंग ऑफ ग्लैंड लाइनिंग ऑफ डक्स लाइनिंग ऑफ ग्लैंड ओके सो द एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेम्बर एस टैंग एस एस ओके टैंग पीते हैं ना अभी दुख का दिन चल रहा है टैंग ओके सो टी फॉर थाइरोड टी फॉर थाइरोड फॉलिकल्स ए फॉर एसिनाई ऑफ पैंक्रियास एन फॉर नेफ्रोन्स नेफ्रोन्स का जो ट्यूबुल्स है नेफ्रोन्स का ट्यूबुल्स विच आर विच आर नेफ्रोन के बेटा कौन से ट्यूबुल होते हैं यस प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूबल डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूबल ओके नेक्स्ट सॉरी नाउ जी फॉर जी फॉर गोनट्स जी फॉर गोनट्स एंड गोनट्स यानी टेस्टिस एंड ओवरी और यहां पर क्योंकि वो मेल में स्पर्म बनाएंगी फीमेल में सेकेंडरी यूज साइड बनाएंगी तो दैट्स व्हाई दिस क्यूबोडल एपिथेलियम इन गोनाट्स आर आल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम ओके बेटा नेक्स्ट इज एस फॉर स्वेट क्लैंड एंड लास्ट एस फॉर सेंसोरी पार्ट ऑफ आई सेंसोरी पार्ट ऑफ आई लाइक आयरिस ओके आई आई का जो भी पार्ट है सेंसोरी पार्ट ऑफ आई नाउ लुक एट द ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी आर लाइन बाय कंपाउंड एपिथिलियम दैट इज एब्सोलेटली ट्रू क्यूबोडल एपिथिलियम फेसिलिटेट्स डिफ्यूजन एक्रॉस द एपिथिलियम नो बेटा दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथिलियम वी स्टडीड एबीपी का मेल ओके सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग थर्ड ऑप्शन इंटरकेलेटेड डिस्क आर द सेल जंक्शन बिटवीन कार्डियक मसल लेटेस्ट सी यू नो मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स स्केलेटल मसल कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल रिमेंबर स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड 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 वेर ए स्मूथ मसल इज स्पिंडल शिफ्ट बट स्केलेटल मसल कार्डियक मसल बोथ आर स्ट्राइटेड लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस है कि कार्डियक मसल में देर आर ब्रांचिंग यू कैन सी दिस इज अ डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल ये स्ट्राइटेड है बहुत सारे लाइनिंग है और ये ये क्या है इसमें देखो यू कैन सी दिस आर द ब्रांचिंग एंड अनास्टोमोसिस नाउ अब देखो बेटा हर एक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए न्यूरल सिग्नल चाहिए ओके और उसके बाद मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन हार्ट एक ऐसा मसल है हार्ट इज अ मसल ओनली ओके सो हार्ट एक ऐसा मसल है कि वो खुद व खुद अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जेनरेट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और हार्ट एक मिनट में सेवेंटी टू सेवेंटी टाइम्स पंप करता है बीट करता है इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फटाफट ट्रांसमिट होना चाहिए इसीलिए रिमेंबर हार्ट के जो मसल्स हैं कार्डियक मसल हैं उनके बीच में गैप जंक्शन होता है एंड देट गैप जंक्शन इज नोन एज इंटरकैलाटेड डिस्क ओके सो इंटरकलाटेड डिस्क यहां पर जो दिख रहा है बेटा दीज आर द इंटरकलाटेड डिस्क सो हियर सी सो इंटरकलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल ट्रू ओके नेक्स्ट ऑफ फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे नो स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल का नाम क्यों पड़ा बेटा बिकॉज वो मसल स्केलेटन के साथ बॉडी के जितने भी बोन हैं बोन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्केलेटन तो वो स्केलेटल बोन के साथ अटैच होंगे और जॉइंट के अराउंड वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि ये मेरा हाथ है यहां पर मैं अगर मूवमेंट प्रोड्यूस करूं ये आर्म और फोर आर्म ये मूवमेंट को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लेक्शन और ये मूवमेंट कराने के लिए यहां पर आर्म में एक बोन है ह्यूमरस और वो ह्यूमरस में एक मसल अटैच होता है वेरी इंपॉर्टेंट मसल दैट इज बाइसेप्स ओके सो बाइसेप्स इच ए मसल अटैच टू दिस बोन ह्यूमरस बोन का नाम है ह्यूमरस और इसके साथ अटैच होता है और एक जब कंट्रैक्शन करेगा तो मूवमेंट होगा तो दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल ट्रू नाउ 
if we go through the fifth statement we will look okay they talk about bone and remember bone ko agar hum kaatte jayenge to bone ka unit milega jisko bolte hain osteon to bone ka ek structural unit milega that is called osteon okay so in the uh, osteon ye dekho ye pura ka ek osteon hai agar ye osteon ko again uska transverse section agar main dekhunga see ye ek osteon hai isko agar main transverse section dekhunga तो उसको सेंटर में एक कैनाल है जिस कैनाल का नाम है हेवर्सियन कैनाल ओके अब इसके बारे में मैं और एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोन का स्ट्रक्चर में हेवर्सियन कैनाल वॉकमेंस कैनाल क्या होते हैं कौन सा हॉरिजॉन्टली कौन सा वर्टिकली वी विल टॉक दैट इन अनदर वीडियो सो यहाँ पर सेंटर में है हेवर्सियन कैनाल और उसके साइड साइड में जो वायलेट कलर के दिख रहे हैं दो आर एक्चुअली द ओस्टियोसाइड्स दोज आर द ओस्टियोसाइड्स और ये ओस्टियोसाइड्स के बीच में एक कनेक्शन होता है इनको बोलते हैं कैनालिक्यूली तो रिमेंबर ओस्टियोसाइट ऐसे ही फ्री नहीं घूम रहे ओस्टियोसाइट आर अरेंज अराउंड द हेवरसियन कैनाल एंड दे आर जॉइन टुगेदर बाय दिस कैनालिक्यूली उनके बीच में छोटे छोटे कनेक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं कैनालिक्यूली और वो पूरे यूनिट को बोलते हैं ओस्टियोन तो नाउ रीड आवर स्टेटमेंट बेटा फर्स्ट को स्टेटमेंट द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस सरफेस ऑफ बकल के बेटे लाइन बाय कंपाउंड एपिथेलियम दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू सेकंड ऑप्शन क्यूबोडल एपिथेलियम फैसिलिटेट डिफ्यूजन नो डिफ्यूजन इज द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन इज द फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड क्यूबोडल एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है बहुत सारे फंक्शन है लाइक एब्जॉर्प्शन एक्सक्रेशन सिक्रेशन गोनाड्स में जर्मिनल एपिथेलियम तो सेकंड ऑप्शन गलत थर्ड ऑप्शन इंटरकलेक्टेड डिस्क आर द गैप जंक्शन ठीक है सेल जंक्शन ये गैप जंक्शन होते हैं बिटवीन द कार्डियक मसल सेल यस एब्सोल्युटली ट्रू और स्केलेटल मसल फाइबर कैन बी लोकेटेड इन द बाइसेप्स मसल अगेन ट्रू दे आर अटैच्ड टू ह्यूमेरस ओके फिफ्थ ऑप्शन इन ए बोन ओस्टियोसाइट्स आर लोकेटेड इन लैक्यूना यस यस रिमेंबर हमने पढ़ा ये ओस्टियोन है ये ओस्टियोन है और ये ओस्टियोन के बीच में ऑस्टियन के अंदर ऑस्टियन पूरे यूनिट को बोलते हैं और उस यूनिट के अंदर जिसके अराउंड ये ऑस्टियोसाइट अरेंज होते हैं बेटा उसको बोलते हैं लेक्यूना ओके उसको बोलेंगे लेक्यूना तो रिमेंबर सी यहां पर ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं दिस आर द लेक्यूना कंटेनिंग ऑस्टियोसाइट्स सो हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा दैट विल ऑल्सो भी करेक्ट सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ए सी डी E, four statements so our answer will be option number 4 so please like subscribe and hit the bell icon